thing. Good afternoon, mga Yes, my name is Ray. And my name is Ray. 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 At nandito po tayo ngayon sa isa sa mga ipinagmamalaki ng Gimaraz. Right. Ang house na located at Gisri. Siyempre. Kapag po ano ang iba't naring lighthouse, meron, lima, meron ding bago. At ito ang nagsisilding guide so, sa ating maiwasan ang pagkabanggaan. So, nakikita natin na merong old at saka merong new na lighthouse. So, mas mataas yung new lighthouse in order for our shipment, especially yung mga bangga sa gilid ng island na ito. So, come closer para makita natin kung anong meron sa loob. Trivia po mga kapamilya, ang lumang lighthouse na ginawa sa panahon pa ng mga Espanyol. Makikita niyo po ang mga lumang establishment na ginawa. Nayari po ito sa mga itlog ng Austria. Tama. <laughs> Ito po is, is from the era of the Spanish, which was occupied by the Spaniards, of course, from the 1962. So, mga, sa mga sinasabi ngayon, Ray, tuwing gabi daw ay merong nagpapakita ng hindi siya nais-nais dito sa lighthouse. Pero alamin natin, kasama natin ang ating paranormal expert, Mr. Ray, para i-detect kung meron nga kayang mga supernatural na nandito kayo. Sa ito, Okay. Mabigat sa area na ito mabigat. Ayan, nabibigat ang ating psychic. Maliban sa katawan niya, may mas nabibigatan pa siya. Hindi ko siya maan. Siguro punta natin sa akin. Hindi ko siya lang nagkakarto para sa... Ito mga kapamilya, this window, dito daw exactong nagpapakita ang isang parang militar na kumakarga ng kanyang baril. Tapos... Wala siyang ulo, yun yung mas nakakatakot. Dahil lumalakad siya dito pabalik-balik sa bintanang ito mismo ng walang ulo. At ang dahilan na kanyang paglalakad ay sa paghahanap ng kanyang nawawalang ulo na pinutol ng tatlong paring gumbursa. Ayun nga pala, yung tatlong paring gumbursa. Huwag mo masyadong i-close up. <laughs> Kaya I'm rolling! And eto na mga kapamilya, papasukin na natin ang isa sa mga hinihinalaang lugar ng mga bisyaw na kaluluwa. <laughs> Mismo sa lugar ito, nagkapakita ang isa sa sinasabi nilang white lady kung saan nananakot ng mga kababayan natin dito sa Lising Gimaraz, dito mismo sa Lapat Chino, dito sa Soy. Kung mapapansin niyo po mga kapamilya na lahat ng lighthouse ay ginagawa po sa itaas po ng dagat ay dahil po ito po ay nag-sizzle ding um, kagamitan upang maiwansan po ulit ang pagtabangan ng mga barko. At syempre po makikita niyo po sa ilalim na makikita niyo po ang linaw ng dagat. Puti ang kanilang mga ano, ang kanilang mga bara. Syempre <laughs> po. <laughs> Papasukin po natin ang, ang lugar kung saan dito namatay ang dalawang ibong hapon sa panahon pa ng mga kastila. Masyadong matirik na ano sa anong matirik. So mga kapamilya, may mga ligaw na kaluluwa na siya nagpapakita doon sa ating gabi. Samahan niyo kami para alamin kung ito ba ay katotohanan o kawang imahinasyon lamang. Now, same of the crime operative. Malalaman na natin kung meron bang ebidensya na nagpapakita ang mga kaluluwa dito sa DC. Ito nyo po ang lumang lighthouse ay may nakasulat na ginadilian ang pagsaka kay Delicado. In Tagalog po, binabawalan po ang sino man na umakya sa mga Delicado po ang lugar na ito. Maari po mga sinasira na po ang mga kagamitan dyan at maari pang ikamatay ng ating mga kapamilya. So ito po, ito po sa lugar na ito, pasukin po natin. And, 2010 ang taong ginawa itong lighthouse na ito sa pamumuno po ng ating presidente na si Ninoy Aquino. So sa pagkagawa niya, um, it cost 28 million pesos sa paggawa lang ng lighthouse upang maiwasan na ang pagkabanggaan ng nasabing mga barako sapagat may nangyaring banggaan dito noon 2009 pa po na hindi pa umaandar ang lumang lighthouse na ito na delikado na sapagat masyado ng luma at um, hindi pa sa ating mga kapamilya. 
Tama. Dahil sa psychiatric isa sa mga kababayan natin dito sa lugar na ito, na naglag siya papunta dito. Yan. So nakikita niyo mga kapamilya, napakalalim ng kanyang pinaglalaglagan. So nagawa po tayo ng kapasok. Actually, dalawa sila. Dalawa sila ang kalaglag. Kahit po delikado, gagawin po natin ang pagtakyat sa lumang lighthouse na ito para po sa kapakanan ng makulong. Para po sa kapakanan ng ating mga manonood, na-access po natin ng lumang lighthouse na ito. Kahit po masyado pong delikado at hindi po safe para sa ating mga crew, sila pong aakyat. So now, right now, tapos ang ating live coverage dito po sa lighthouse ng Gimaras na located at UT. So now, kapamilya, once again, I am Ray. I am JR. And thank you, thank you for watching. At mga kapamilya, sa susunod na linggo, abangan po ang tour namin sa Haniway, kung saan makikita ang isa sa pinakalumang simbahan na hindi natapos sapagkat naputol po ang pananakop ng mga Kastila. Maraming salamat once again. Goodbye. God bless. God bless. So ngayon po, dito po nagtatapos ang ating pagbisita at ngayon, it's time for us to switch sa mga mga gagay mo ba sa dakaran na nga, no? sapatos ka sa kapakanan po, inyo kapamilya, gagawin po namin ito kahit po mahirap <laughs> Ang bullying sa mga ito ka bata kada adlaw ang ginabuli sa mga sa survey arts routine. Okay na sa'yo mo, kaya gusto ka nga bata ka. Ang pagsakit sa ating likong sa ating mga kamayan. <laughs> After the reminder from Bantay Bata 163, so now check pa. Pwede ka ba magkakasukal sa first fighting jury sa check hall? Gagot? Ano nga din sa amin? Mas far away, mas barato. Message. Message na lang. I am Kelly Binder. And I am Gillian. Yes. <laughs> And we are back sa sikat ka ilo-ilo. So mga nga kapamilya, we are on the zone ngayon para this is on travel patulong haliway. Mga kapamilya, ito po ay kasakal Gillian yes. Uh, ito po ay dahil sa mga kapamilya, stand by. Stand by sa pagkakaroon po ng ating Lighthouse Exhibit. At meron po tayong mga giveaways, mga mini Lighthouse Church, at meron din po tayong teaching na matatagpuan lang sa ating Lighthouse Academy located at Cebu City. 
Hello, it's a brand new day. It's a brand new start. Things will go your way. Live a new beginning for you.